Det jeg vil gøre i denne video er at opstille disse brygger fra mindste til største. Og den nemmeste metode, hvor du samtidig er sikker på at få det rigtige resultat, er at finde en fællesnævner, fordi hvis vi ikke kan finde en fællesnævner, bliver disse brygger svære at sammenligne. 4 9 dele sammenlignet med 3 4 dele sammenlignet med 4 5 dele osv. Du kan prøve at anslå dem, men du kan sammenligne dem direkte, hvis de alle har den samme fællesnævner. Så tricket her er først at finde fællesnævneren. Og der er mange måder at gøre det på. Du kan enten udpege et af disse tal og prøve dig frem med tabellen, indtil du har fundet et tal, alle nævnerne går op i. En anden måde at gøre det på er at kigge på primfaktoriseringen af disse. Og så vil det mindste fælles multiplum have hver af de primtal i sig. Lad os gøre det på den anden metode og så bekræfte det bagefter. 9 er 3 gange 3, så vores mindste fælles multiplum kommer til at have mindst 3 gange 3 i sig. Og 4 er det samme som 2 gange 2, så vi også har 2 gange 2 i vores primfaktorisering. 5 er et primtal, så vi putter 5 ind lige der. 12 er det samme som 2 gange 6. Og 6 er lige med 2 gange 3. Så i vores mindste fælles multiplum skal vi have to toer. Men vi har allerede to toer, og vi har allerede en treer. En anden måde at tænke på det er, hvis et tal er deligt med både 9 og 4, kommer det til at blive deligt med 12. Og til sidst har vi brug for, at det er deligt med 15 springfaktorer. 15 er det samme som 3 gange 5, så endnu en gang har vi allerede 3 og 5. Så det her er vores mindste fælles multiplum. Så MFM kommer til at være lige med 3 gange 3 gange 2 gange 2 gange 5 er lige med 180. Så vores mindste fælles multiplum er 180. Og vi vil gerne genskrive alle disse brygger med 180 i nævneren. Vores første bryg, 4 9 dele, er hvad over 180? For at komme fra 9 til 180, skal vi gange 9 med 20. Så for at få nævneren lige med 180, ganger vi med 20. Siden vi ikke kan ændre værdien af bryggen, skal vi også gange 4 med 20. 4 gange 20 er lige med 80, så 4 9 dele er det samme som 80 180 20 dele. Lad os nu tage 3 fjerde dele. Hvad skal vi gange nævneren med for at få 180? Du kan dividere 180 med 4. 180 divideret med 4 er lige med x for at finde ud af det. 4 gange 45 er lige med 180. Nu skal du også gange tælleren med 45. Tre gange 45 er lige med 135, så tre fjerdedele er lige med 135 180 20 dele. Lad os nu tage fire femte dele. For at få 180 ud fra 5, ganger vi 5 med 36. Vi skal gange tælleren med det samme tal, 36. Så 144, 180 styvende dele. Og så har vi kun to mere at lave. 180 divideret med 12 er lige med 15. Og 
Det samme skal gøres med tælleren 15. 11 12. dele er lige med 165 180 20. dele. Og så til sidst har vi 13 15. dele. For at få 180 ud fra 15, ganger vi 15 med 12. 15 gange 10 er lige med 150. Der mangler nu 30 op til 180. 15 gange 2 er lige med 30, så 15 gange 12 er lige med 180. Vi skal gange tælleren med det samme tal, 13. Vi ved, at 12 gange 12 er lige med 144, så vi lægger bare en ekstra 12 oveni. 12 gange 13 er lige med 156. Så, nu har vi genskrevet hver enkelt af disse brygger med den nye fællesnævner. Nu er det meget nemmere at sammenligne dem. Vi skal bare kigge på deres tællere. For eksempel den mindste tæller er 80. Så 4 9. dele er det mindste af disse tal. Det næstmindste tal er 135, hvilket var 3 fjerdedele. Og så det næste kommer til at være 144, 180.20 dele hvilket var fire femtedele. Den næste er 156 180 stivende dele, hvilket var 13 15 dele. Til sidst har vi 165 180 stivende dele. Hvilket var 11 12. dele. Og så er vi færdige. Vi har afsluttet vores opstilling.